क्या कर रहे हो सुना मैं मैम लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू स्टार्ट इंत रील आवेड़ी हलो इंटरव्यू चेयरा रीलोचिरा असल मन के विस्तर क्या उत्तरा सीमा हीरो 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 इकड़ इंत सीरीयस मेमेमो अड्जा अडजेसमे लेट इंतजार मरी इंतजार दीपाली शर्म गुजार देवेरी सांगा इंटरव्यू एपड़ेगर जो <laughs> दक्षिण तूर्प पड़म रेटो फस्ट इंटरव्यू स्टार्ट अदे क्वेश्चन फस्ट एग्जाक्टली उत्तर उत्तर <laughs> 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 टू मंथ थ्री मंथ स्क्रिप्ट चूस टू थौज नयटी सैप्टर षूटिंग स्टार्ट सो आलमोस्ट ए पर्सेज स्टाक की अंत मारच बिफोर लाकडौन टू थवं ट्वेंटी अन आफ्टर रिमेन ट्वेंटी पर्सेज ड्यूरींग दि लाक कंप्लीट अंड वी हावी पर्संटेज आफ सीजी अंत ट्वेंटी मिनट सीजी उ सो दट टूक् अरउंड सब पड़े सो कंप्लीट मूवी रेडी आवड़ा की मोन आगस्ट कंप्लीट ओके इज़ द लॉन्ग जर्नी ऑफ़ ऑफ़ 
ఓకే నవంబర్ నైన్టీన్త్ నా సక్సెస్ఫుల్గా థియేటర్స్ లో మమ్మల్ని కలవడానికి వస్తున్నారు అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ మీ ఇద్దరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దీపాలి శర్మ గారు సో ఫస్ట్ ఊరికి ఉత్తరాన వై దిస్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ యూ యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ గాట్ ద నరేషన్ త్రూ మై డైరెక్టర్ సార్ సతీష్ సార్ so i found it very interesting because uh, it's of very uh, village backdrop village backdrop and 80s story which is very rare these days and love story which we are showing is very innocent and very pure so i loved the concept and especially my character shailu so my character name is shailu and his is current raju so uh, that character is very much similar to me in real life also apra apra konjam telugu mukku cheppochu kada ee nirbhistu cheppe untaru నేర్పించలేదు చాలా నేర్పించినా అండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంగ్లీషే అక్కడ ఇంగ్లీషే కొంచెం తెలుగు మాట్లాడు ఇంగ్లీష్ ఇస్ గ్లోబల్ లాంగ్వేజ్ నో దట్స్ వై మా వాళ్ళంతా తెలుగు వాళ్ళు గ్లోబల్ పీపుల్ విల్ ఆల్సో సీ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఆలక రాదే నాకే రాట్లేదు ఇంగ్లీష్ ఇడా హీ నోస్ ఇంగ్లీష్ బికాజ్ హి ఇస్ హి హస్ వెంట్ టు ఆస్ట్రేలియా నో ఆస్ట్రేలియాలో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడినా ఇడ మాట్లాడలేదు కదా బోత్ ఐ విల్ ట్రై మీరేనా చెప్పొచ్చు కదా అండి అంటే మీ ఇద్దరి మధ్య ఎంత కెమిస్ట్రీ ఉందని నాకు కూడా తెలియదు అని చెప్పడానికి మీరే బాగా చెప్తున్నారు సో ఈవెన్ కెమిస్ట్రీ అంటారా ఫిజిక్స్ అని కూడా అంటారు హీ ఆల్వేస్ ఫైట్స్ మీ విత్ మీ ఐ డోంట్ నో వై బికాస్ ఐ లైవ్ యు యు లైక్ మీ లవ్ యు లవ్ మీ యా ఆ కొంచెం వీళ్ళ వైఫ్ కూడా అండి ఈ ఇంటర్వ్యూ చూడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను యా ప్లీజ్ so break the chain ha huh? so i like the concept of it very much so mottaniki ala concept nachi ventane okay very nice but look yeah, because every emotions are there no comedy is there uh, very sentimental scenes are there uh, very intense and thrilling scenes are also there you might have seen that in the teaser that uh, so it come uh, it covers all the things so that's why ఓకే అండ్ లుక్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అంటే ఒక విలేజ్ రూల్ ఒక విలేజ్ అమ్మాయి లాగా బట్ ఫస్ట్ మీరు కలవడానికి వచ్చినప్పుడు నాకు తెలిసి టీమ్ ని కలవడానికి వచ్చినప్పుడు ఇలానే వచ్చి ఉంటారు సమహా ఉన్నావు పాష్ గా బట్ వాళ్ళు ఎలా మిమ్మల్ని ఎగ్జాక్ట్లీ దీని ఈ రోల్ కి బాగా ఫిట్ అవుతుంది అని ఎప్పుడు ఎలా అనుకున్నాను ఈ అమ్మాయి ఫస్ట్ నన్ను చూసి షాక్ అయింది ఈజీ హీరో అని అజీవ్ నువ్వు నన్ను ఎట్లయితే దేకలేదు ఈ అమ్మాయి కూడా నన్ను దేకలే ఈయనతో నేను యాక్టింగ్ చేయాలన్నా అసలు ఈయన ముఖానికి నేను హీరోయిన్ ఏంటి అని ఫస్ట్ ఆమె డైలమాల వాడింది సో తర్వాత డైరెక్టర్ స్టోరీ నరేషన్ చెప్పిండు లేదు ఆయన ఒక ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ సో మీరు ఒక యంగ్ క్యారెక్టర్ సో ఆ ఏజ్ క్యారెక్టర్కి మీరు యంగ్కి సూట్ అవుతారు అండ్ డోంట్ వరీ పర్లేదు మంచిగానే డోంట్ వరీ యూ విల్ గెట్ ఎ బ్రేక్ గుడ్ కాన్సెప్ట్ అని చెప్పి చెప్పిండు ఈ ఆబ్వియస్లీ అమ్మాయి నన్ను దేకలేదు కదా ఈయన పక్కకి ఏంది అని ఒకరోజు ఆ బాల్కనీ లోపల ఫోటో సెషన్ లాగా మా ఫేసులు షూట్ అయితే లేవా స్క్రీన్ మీద అని చూసినాం అప్పటికీ కూడా ఈ అమ్మాయి డైలమాలనే ఉన్నది ఈయన పక్కకి నేను వీడు చూస్తేనే ఊరు వాళ్ళు ఎక్కువ నుడు ఈ ఊరు వాళ్ళ పక్కకి నేనే లాక్టింగ్ చేయాలని సో షీ టూ కెరౌండ్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ to accept this movie oh not one or two days no he he's lying okay ros this go the then next day okay i'll in the project and appudu then i said ah yeah good manchi amma is super undi poralaku baga nastadi na bash kuda poralaku nastadi chala ese dam patu ani chepi ese isnam santakam appudu amma okay santakam eshru paisalu kuda ente share cheptu adi papa sikra sudda anta నాకు కూడా తెలియదు నేను ఎప్పుడు చెప్పాను అన్నట్టు చేస్తాను లేదు భారీ మొత్తంలో తీసుకుంది బట్ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ రైటర్ అట్లే చెప్పాను బాగా పర్ఫార్మెన్స్ చేయమని చెప్పి నేను అదే చెప్పి ఇంటర్వ్యూలో బయట ఇంటర్వ్యూలో చెప్పమా యూ హ్యావ్ టు సే దాట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ దాట్స్ వై సింగ్ అంటే మరి అంతే కదా రైటర్ రాసింది అదే కాదు ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి రైటర్ ని బట్టి చెప్తున్నారు లేకపోతే కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ అన్ని కలిపి చెప్పేవారు అన్ని ఇంత లేట్ గా వెలిగింది ఓకే అంటే ఆన్ స్క్రీన్ కదా అందరు చూస్తుంటారు బాగోదు ఇలా చెప్పాలి అని రైటర్ చెప్పుంటారు మీరు కంగారు పడద్దు ఏది పడితే అది అక్కడ ప్రజెంట్ చేయొద్దు కమిట్ చేస్తలే నేను 
అంతే ఓకే అండ్ ఊరికి ఉత్తరాన్ని ఆల్రెడీ మనం టీజర్ చూస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఒక క్యాస్ట్కి సంబంధించింది ఎక్కడన్నా రైజ్ ఉంటుందనే డౌట్ ఉంది బట్ ఇలాంటి ఒక బ్యాక్డ్రాప్ స్టోరీస్ చాలా వస్తుంటాయి జనరల్గా మనం సినిమాలు చూసే కొద్దీ ఒక విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ అవ్వచ్చు లవ్ స్టోరీస్ మెయిన్లీ ఒక విలేజ్ లవ్ స్టోరీస్ అది క్యాస్ట్ పరంగానో లేకపోతే ఇంకొకటో ఇంకొకటో బట్ వై ది స్పెషల్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా నేను ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి నేను చేస్తే నాకు మంచి పేరు తీసుకొస్తుంది ఫస్ట్ ఆర్టిస్ట్గా అని ఎక్కడ నమ్మారు రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ నుంచి వెళ్ళి అంటే నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే సినిమాలు అన్నీ చాలా చిన్నప్పటికి వెళ్ళి చూస్తుంటాయి కదా సో నేను ఎట్లా ఎలివేట్ కావాలి అనేది నేను క్లియర్గా ఉండే నేను కథని నమ్మిన బేసిక్గా సో కథలో ఐఎమ్ ది వన్ ఆఫ్ ద ప్లేయర్ అంతే సో ఒక హీరోయిజం ఉండదు సో ఒక బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ వాడు నార్మల్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుందో ఆ బిహేవియరే ఈ సినిమాలో ఉంటుంది అట్లాంటిదే నేను ఇష్టపడతా సో ఏదో గాల్లో ఎగిరి ఫైట్లు వేయాలి లేకపోతే పాష్ కనపడే లట్టు పొట్టం ఈ ఈ జోనర్లో నేను పోలేను బేసిక్గా నేను సూట్ కాలేదు వాటికి సో అందుకు ఇందులో తీసుకున్న కంటెంట్ ఏంటి అని అంటే కొంచెం కొత్త గూడు ఉండాలి సో ఒక ఏజ్డ్ పర్సన్ ఒక ఎయిటీన్ అప్పుడే క్రాస్ అయిన అమ్మాయితోటి అందులో ఊర్లో ఇంకొక కాన్ఫ్లిక్ట్ సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మధ్యలో వీడు ఎట్లా ఇబ్బంది పడుతుంటాడు అమ్మాయి ఎట్లా ఇబ్బంది పడుతుంటుంది సో ఇది ఒక కథ అంటే ఒక కొత్తగా వచ్చే కథ అంటే రెగ్యులర్గా మనకు జరిగినా జరగకపోయినా చూపించే విధానంలో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో అట్లా దీంట్లో మేము ఒక ఫ్యామిలీకి ఒక కాలేజ్ పోరాలకి నాలాగా పెళ్లి గానోళ్ళకి సో వీళ్ళందరికీ ఒక 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 సరిపడ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉన్న సినిమా ఇది అంటే ఊరికి ఉత్తరాన అంటే బేసిక్ గా మన ఊర్లలో ఊర్లో శ్మశానం ఉంటుంది ఉత్తరం సైడ్ సో మా సినిమాలో శ్మశానం లాగానే ఒక ఒక ఆర్చ్ లా చంపేస్తారు అటు సైడ్ ప్రేమిస్తే చంపేస్తారు సో అది ఆ వైపే ఉంటుంది అనమాట ఆ చంపేసే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఊరికి ఉత్తరం సైడే ఉంటుంది సో అది అందుకే ఊరికి ఉత్తరాన జరిగే కాన్సెప్ట్ లా చంపేది ఏదైతే ఉంటుందో అది దానికి యాప్ట్ అయింది ఆ టైటిల్ యాప్ట్ అయింది సో అందుకు దాన్ని తీసుకున్నాం ఒక ఇరవై ఐదు ఏమో నేమ్స్ తీసుకున్నాం మేము దాంట్లో ఉప్పెన కూడా మేము తీసుకున్నాం యాక్చువల్గా ఓకే కానీ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఉప్పెన పెట్టేసినారు సో ఇంకో రెండు మూడు తీసుకున్నాం కానీ అంత పెద్దగా కథకి వస్తలేదు సో ఊరికి ఉత్తరాన సో మనకి కరెక్ట్గా సూట్ అవుతుంది చంపేది అక్కడే ఉంటుంది అండ్ అది కూడా ఉత్తరం సైడే ఉంటుంది అనేది కాన్సెప్ట్లో మేము ఉత్తరం ఊరికి ఉత్తరాన జరిగే కథ ఈ కథ అంటే <laughs> 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 ఇప్పుడు ఆమె స్టైల్ లో మొత్తం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్ చేయాలి కదా జనాల్ని జనాల్ని ఎట్లా ఎట్లా ఎంటర్టైన్ చేస్తాం మనం మన భాషతో ఎంటర్టైన్ చేస్తాం సో అదే నేను చేస్తున్నా ఆమె ఇంగ్లీష్ మాట్లాడితే సగం మందే చూస్తారు నా లెక్క ఊరు భాష మాట్లాడితే అందరూ చూస్తారు అందుకే నేను కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నా ఆమె కూడా చాలా స్పేస్ ఇచ్చిన ఇద్దరు ఆడల మధ్యలో నేను ఉంటే ఇక్కడ ఏముంది చెప్పు కూడా ఇద్దరు అమ్మాయిలు బ్యూటీ ఇదే వాళ్ళు చెప్తారు నీకు మొత్తానికి అలా మీ లవ్ స్టోరీ జరిగింది ఆ లవ్ స్టోరీ నవంబర్ నైన్టీన్త్ థియేటర్ లో చూడబోతున్నా చూడాలి మంచిగా మిమ్మల్ని నవ్విపించే సినిమా అంత బాగుంటుంది సినిమా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ కనిపించాయి అక్కడ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ కనిపిస్తుంది ఏమన్నా 
ఆ రెండు సబ్జెక్ట్లు కనిపిస్తాయి రెండు సబ్జెక్ట్స్ కనిపిస్తాయా నేను కనిపిస్తా మీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ ఇంటర్వ్యూ నేను కనిపిస్తా అవన్ ఓకే కిరాయిలు కనిపిస్తా ఓకే అంది బలిశర్మ గారు సో హానెస్ట్లీ చెప్పండి నరేన్ గారి గురించి సో స్టార్టింగ్ ఊరికి ఉత్తరాన సినిమా అన్నారు ఆడిషన్ అన్నారు తర్వాత మీరు ఎంటర్ అయిపోయారు అంత బానే ఉంది అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒక్క విషయం సో స్టార్టింగ్ మనకు ఒక మంచి గురించి తెలియనప్పుడు ఓకే అనుకుంటాం బట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మొత్తం ఈ జర్నీలో తెలిసిన తర్వాత వాట్ డిడ్ యూ అబ్జర్వ్ మోస్ట్ వైలెంట్ థింగ్ ఇన్ హిమ్ వైలెంట్ థింగ్ ఐ డోంట్ థింక్ సో దిస్ um there was something like violent he was always very calm and very composed on set though he has lot of works as a producer hero he used to manage everything but when he used to come on set <coughs> he was very calm and very good to everyone is he good writer as such <laughs> no. <laughs> no 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 that i am telling seriously okay so idu kuda serious guy idu kuda cheppuntaru okay nice so yeah see asal maamuli le ni panchala ga మీరే చెప్పారు కదా రాసిచ్చా రైటర్ అని సో యా హీ ఆల్సో హెల్ప్ మీ ఇన్ మై డైలాగ్స్ యాజ్ ఐ వాస్ వెరీ న్యూ టు తెలుగు సో ఎందుకండి డైలాగ్ రైటర్ లేరు అక్కడ దే వాస్ బట్ వెన్ వి డూ సీన్స్ నా సో హీ వాస్ దేర్ యాట్ దట్ టైమ్ సో హీ ఓకే యు ఆర్ పుల్లింగ్ మై లెగ్ సో ఇప్పుడు ఆమెకి అర్థం కాకపోతే నేను చెప్తుండే చెప్పనికి బాగా ట్రై చేస్తుండే మంచి చెప్పడానికి కదా చెప్పడానికి ఇంకా దేనికి కదా ఎమోషన్ ని క్యారీ చేయడానికి చెప్పిన సో అది నేను చేసిన అంతే సో అది చెప్తుంది అంతే చాలా హెల్ప్ చేసిన అంటే వేరే రకంగా కాదు అదే చెప్పారు నాకు సెట్ లో ఉన్నవాళ్ళు అంతే అంతే అంత మట్టి అంతే కదా ఓన్లీ లవ్ ఎమోషన్స్ అవన్నీ బాగా చూపించారు సినిమా అండి అవి సినిమాలే ఉంటాయి అంతే షూట్ టైమ్ లో ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఎవరికి కనిపించు అదే అండి నాట్ ఆఫ్టర్ షూట్ ఓన్లీ ఆన్ షూట్ ఓన్లీ ఆన్ షూట్ ఈజ్ ఇన్ ఫైర్ ఫైర్ ఇస్ ద ఫైర్ సి ఐమ్ అ గుడ్ గాయ్ ఓకే యా ఐమ్ వెరీ వెరీ గుడ్ గాయ్ గుడ్ గాయ్ గుడ్ గాయ్ అంటే భుజం నడుకున్నట్టు నేను చెప్పలేదే మీరు బ్యాడ్ అని ఐ ఆల్్రెడీ టోల్డ్ యు యు డోంట్ హావ్ టు సే ఇట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఓకే ఓకే డన్ ఓకే క్యారీ ఆన్ క్యారేజ్ గట్టి అంటారా క్యారీ ఇద్దరు అమ్మాయిల మధ్యలో నన్ను బిస్కెట్ వేయడం అంటే ఇదే ఉన్నది కష్టాలు ఎన్ని నుండి చేస్తావా ఇద్దరు మధ్యలో ఒక మగ పిల్లగాడు ఏమైపోతాడు చెప్పు పిల్లగాడు అయితే ఏమవ్వడు మీరైతే ఓకే అండ్ స్టార్టింగ్ నేను ఒకటి విన్నాను యాక్చువల్లీ మీరు ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఇది మీకు ఒకప్పుడు కళ అని సో దీనికి మీరే ఓన్ గా మీరు కష్టపడి సంపాదించుకున్న డబ్బులు ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా మీరే ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ కాన్సెప్ట్ ని ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు బట్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ అంటే మనం ఫస్ట్ మనం రైజ్ అవడానికి చాలా టైం పడుతుంది ఎదగడానికి అలాంటిది ఎదిగిన తర్వాత మనం సంపాదించుకున్న డబ్బుల్ని ఇందులో పెట్టి అంటే వస్తే రాదో తెలియదు సినిమా అంటే మన చేతుల్లో లేదు అలాంటిది ఇందులో పెట్టి సినిమా చేయాలి అనే ఒక స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్ మీకు ఎలా అనిపించింది అండ్ దీనికి ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు సపోర్ట్ ఎవరు లేరు బేసిక్ ఏంటంటే నా డ్రీమ్స్ నాకు ఏమైతే ఉన్నాయో అన్ని ఫీల్ చేసుకోవాలి అనేది నాకు ఒక డ్రీమ్ సో నాకు డ్రీమ్ సినిమాలో నేను సినిమాలో హీరో అయిదామని నాకు ఇంటెన్షన్ లేకుండే డైరెక్టర్ అయిదామని ఉండింది అప్పుడు టూ థౌజండ్ త్రీలో నేను మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన సో వచ్చినప్పుడు నాకు భీమ్స్ నా రోమేట్స్ ఇద్దరం కొంతకాలం ట్రావెల్ చేసినాం సినిమా ఇండస్ట్రీలో తర్వాత నేను ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడ వర్క్అట్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను ఆస్ట్రేలియా వీజా అప్పటికి ఒక త్రీ అటెంప్ట్స్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత నేను పోయిన ఆస్ట్రేలియా ఎక్కువైన త్రీ అటెంప్ట్స్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియా ఎక్కువైన సో అక్కడ ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ ఉన్న తర్వాత దెన్ ఐ రియలైజ్ ఐ వాంట్ టు బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా సో ఇండియా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రగుల్స్ ఏ ఫర్ గెటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది కూడా వర్క్అట్ చేయట్లేదు బ్యాక్ పోదాం అనుకుంటున్న టైంలో దెన్ ఐ నా క్లోజ్ బడీస్ సే డైరీ వై డోంట్ యూ స్టార్ట్ సమ్ బిజినెస్ సో అప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ అయ్యి సో నేను సర్వైవల్ కోసం ఒక స్టోర్ స్టార్ట్ చేసిన బట్ అది నాకు సరిపోలేదు అనమాట అంటే టేకింగ్ రిస్క్ నాకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నా మైండ్ ఎప్పుడు పని చేయాలి ఖాళీగా ఉంటే నాకు అసలు బోర్ కొట్టేస్తుంది సో దాట్ ఆ స్టోర్ సక్సెస్ అయింది ఖాళీగా ఉన్న నాకు అసలు బోర్ కొడుతుంది నాకు పని కావాలి సో ఆ పనిలో మళ్ళీ దీని ఒక బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బ్రాండ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము అది ఒక ఫోర్ ఇయర్స్లో ఎయిటీన్ స్టోర్స్ చేయడము దెన్ మళ్ళీ నాకు బోర్ వస్తుంది so there i am not ante uh, nak pani em ledu people are doing uh, andaru managers unnaru everyone is there i am nak em anipistaledu 
మళ్ళీ నాకు ఉన్న నా పాత డ్రీమ్ నా బీమ్స్ మళ్ళీ మధ్యలో ట్రావెల్ అయింది మళ్ళీ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ మళ్ళీ బీమ్స్తో నేను ట్రావెల్ అయినా సో అప్పుడు మళ్ళీ సినిమా అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఎక్కడైతే పోయి ఆలోచన ఉన్నాయో మళ్ళీ ఆలోచనలన్నీ మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి అప్పుడు మళ్ళీ కావాలి అని చెప్పి ఒక మార్నింగ్ టెన్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు బిజినెస్ చూస్తుంటే సిక్స్ టు నైట్ టెన్ వరకు సినిమా స్టోరీస్ ఏం చేద్దాం మనం ఏమైదాం అనే ఆలోచనలో ఒక టూ ఇయర్స్ ట్రావెల్ అయినా సో దాని తర్వాత టేకప్ అయ్యి మళ్ళీ అగైన్ రిస్క్ ఇప్పుడు ఈ ఫేజ్ తోటి నేను ఆఫీస్లో పొంటు పోయి నేను హీరో అవుతాను ఎవడు యాక్సెప్ట్ చేయడు డైరెక్టర్ అవుతా అన్నా నీకు అంత పెద్ద బిజినెస్ ఉంది నీకు ఏం పని పాటు లేదా అని చెప్పి నన్ను తిప్తారు సో ఈ రెండింటిని నేను ఓవర్కమ్ కావాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ మై సెల్ఫ్ సో దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్ బిజినెస్ దట్స్ వాట్ ఐ డిడ్ ఆస్ట్రేలియాకి ఇవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్ సో ఎక్స్పెరిమెంట్లా రెండింటిలో సక్సెస్ అయినా ఇది కూడా ఒక పద్ధతిగా చాలా నీట్గా కూర్చొని అన్ని రకాలుగా చేసి ఒక గుడ్ ప్రోడక్ట్ని తీసుకొస్తున్నాయి ఇప్పుడు సో అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాను అంటే ప్రతిసారి ఐ నెవర్ కన్సిడర్ మనీ ఈజ్ మనీ నాకు మనీ అంత పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సో ఈ ట్రావెలింగ్లో సో మెనీ పీపుల్ నా నుంచి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది వాళ్ళ నుంచి నాకు వర్క్ అవుతుంది సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ వే మై వే ఇది అనమాట సో అట్లా మనీ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో అట్లా నడుస్తుంది సో అలా స్టార్ట్ అయిన జర్నీ మొత్తానికి నైన్టీన్ థియేటర్స్ ఓకే అండ్ దీపాలి శర్మ గారు సో ఆ సైలు క్యారెక్టర్ కి అండ్ మీ రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ కి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏమైనా ఒక త్రీ సిమిలారిటీస్ చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దాట్ ఐ ఫౌండ్ సమ్ సిమిలారిటీస్ ఇన్ దీపాలి అండ్ షైలు సో షీ ఈస్ వెరీ ఫ్రాంక్ అండ్ అవుట్ స్పోకెన్ సే బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ షీ నాట్ ఫర్గెట్ హర్ రూట్స్ షీ ఈస్ వెరీ రిచువల్ షీ Uh, she do all the rituals which we used to do in the earlier times and now also i follow all that so and uh, very simple yet uh, vibrant also okay so chala frank ga maatladutadi ikkada chala ayya padindi amma ga i think question adigechu 18 year old amma i think question adigechu yeah meer cheppin daniki nijanga ni ippudu frank ga answer cheppu yeah ఈ జర్నీలో షూట్ టైమ్ లో అవ్వచ్చు అండ్ తర్వాత సమ్మేదన కాన్సిక్వెన్స్ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఈయన ఈ రకం ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఒక రూమ్ లో పడేసి కొట్టాలి అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందని అరే ఐ వాంట్ టు సే యా ఇందాక నేను అడిగిన దానికి ఎలా అనిపిస్తున్నారు ఇంత ఎక్సైట్మెంట్ రాగాలి ఇప్పుడు మాత్రం Yeah. Yeah. I know, yeah, not like that. I wanted to say, but I, should I say? Hi, is that ah, ah, Frank? No yeah. No yeah, there no was one incident where I wanted to hit him. Ah. <laughs> yeah. ah. I slapped him also. Did, she did. Okay. The very yeah. first girl in my life, she... Okay, do we get it now? Yeah. When? In Kurg. It's okay. Tell me. <laughs> you are finish? joking, man. <laughs> <laughs> we're joking we're joking it's nothing like that we are very good friends and he okay, made me write write but mali write write chesadu ah okay mali mali write chesadu okay in interview anukunna appala write write chestu untaru mari koncha se bayadiki vachestarante yeah so he's always good to me nice if he has behaved like that i would have like uh, i know karate you, you know karate yeah i know ట్రావెలింగ్ విత్ యూ ఆల్ ది టైమ్ అంటే తప్పదు కదా అంటే ఎట్లా మధ్యలో చాలా కోపాలు ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్ గా చూపిస్తా చూపిస్తున్నా భరించాల్సి నేనే వరంగల్ అక్కడ అవి షూట్ అరౌండ్ టెన్ డేస్ షూట్ చేసినాం విత్ ఆల్ అరౌండ్ డైలీ ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ జూనియర్స్ సెట్అప్ పెట్టి అది చేసినాము 
అది బేసిక్ ఏంటంటే స్క్రిప్ట్లో వేరేలా ఉండింది బట్ రియలిస్టిక్గా డైరెక్టర్ లేదు మనం ఇట్లా వెళ్ళిపోదాము అది అని చెప్పి అప్పుడు మాట్లాడుతున్న టైంలో దెన్ ఐ వాస్ ఓకే లైక్ చిన్నది బడ్జెటే కదా అని అనుకున్నాము బట్ అందులో దూ దూకిన తర్వాత తెలిసింది అది హెవీ బడ్జెట్ అయిపోయింది అండ్ అది ఒక్కటే కాకుండా మళ్ళీ దానికి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ సీజి దాని ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ టైం కిల్ చేసింది సో అంటే ఒక ఫాస్ట్గా అయిపోతున్న జర్నీలా ఒకసారి నాకు బ్రేక్ దట్టు మళ్ళీ అగెయిన్ కరోనా సో ఈ రెండు పాండమిక్స్ని దాటి నేను ఇప్పుడు థియేటర్కి నవంబర్ నైన్టీన్త్ అని రావాల్సి వస్తుంది అంటే ఇన్ని ఇబ్బందులు ఫర్ ఒక స్మాల్ ప్రొడక్షన్ హౌస్కి దట్టు ఒక న్యూ వస్తున్న పర్సన్కి చాలా అంటే నాకు నేను ఊహించని ఒక అంటే ఒక ప్రిడిక్టబుల్ చేస్తాం మనం బేసిక్గా ఇది ఇట్లా ఇట్లా పోతుంది అని అది నాకు ఇందులో చేయలేదు అంటే ఒక ఎంటర్ప్రినియర్గా నేను సక్సెస్ అయినా బిజినెస్లో ఎన్ని వచ్చినా కూడా ఐ కెన్ డూ జస్ట్ ఇట్లా బట్ ఇది హ్యాండిల్ చేయలేకపోయినా సో అప్పుడు కొంచెం ఇప్పటికీ ఇంకా స్టిల్ ఇబ్బంది ఉంది నవంబర్ నైన్టీన్త్న ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళము దెర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ మూవీ ఇండస్ట్రీ సో ఐఎమ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఫార్మర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ మై ఫాదర్ డజన్ నో ఈవెన్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ టిల్ టుడే ఈవెన్ ఈ డజన్ నో మై బిజినెస్ ఈ డజన్ నో మై మూవీ రైట్ నో so he just blindly believed me that he can do anything whatever he wants so that's what i am doing so adhi nenu ayaniki trust ichina so vaalla mental status ni nenu balance cheyal vastundi they are getting older right so idi na biggest challenges my father mother oka vyavsayam chestaru vaalaki seema teluvadi ee kashtalu teluvadi so vaalan balance cheyadamo naaku biggest challenge money i don't care money మనీ వస్తుంది మనీ పోతుంది అది నేను ఎప్పుడు పట్టించుకోలే బట్ వాళ్ళని బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది నాకు బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ వీటన్నిటికీ పనిష్మెంట్ నా అది మంచి రిజల్ట్ వచ్చి మీరు పెట్టిన డబ్బులన్నీ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నాకు నిన్న సాయంత్రం నుంచి వస్తుంది చేస్తారు చేయమని ఏముంది సినిమా చూపిస్తాం వాళ్ళకి వాళ్ళ గురించి సినిమా తీయలేదు ఒక సినిమా కథ అది నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఒక పిరి పిరియాడిక్ స్టోరీ అది సో వాళ్ళు కాంట్రవర్సీ చేయడానికి వాళ్ళు దాంట్లో అంత పెద్ద ఏమనిపిస్తుంది ఒక ఆర్చ్ ఆర్చ్లో మంచిని చంపేస్తారు చెట్టి కేస్ చంపేస్తారు రకరకాలు చంపేస్తారు బట్ మేము ఇంకొక డిఫరెంట్ లెవెల్గా ట్రై చేసినాం సో దట్ నేను ఒక వరంగల్ గాయ్ సో వరంగల్ మీద నాకు నాది నాకు ఉంటుంది కదా ఇంట్రెస్ట్ సో నేను అంత యూజ్ ఖర్చు పెట్టి కూడా తీసినాను అది కాంట్రవర్స్ కోసం కాదు ఒక కథ అది అది వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు బట్ వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది అవన్నీ మనం వెనకాల కష్టపడింది అంతా సో వీల్ షో దెమ్ మూవీ తర్వాత చెప్పేసు I I think college days. Because in real life also, I think that I want to enjoy my college life more. So when I shot for this movie, we were having some college scenes. So I, I got uh, my memories of my college. So I felt very happy that time because now we do not get college days again. ఇప్పటికే <laughs> 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 చాలా అయిపోయింది అవన్నీ స్క్రీన్ మీద నవంబర్ నైన్టీన్త్ చూసేస్తాము సూపర్ కుల్ అండ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ సో ఈ సినిమా మీ ఇద్దరికి ఆర్టిస్ట్ లెగా మంచి పేరు తీసుకొచ్చి అండ్ ఇండస్ట్రీలో మరిన్ని సినిమాలు తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఆడియన్స్ నవంబర్ నైన్టీన్త్న ఊరికి ఉత్తరాన సినిమా థియేటర్స్ లో మన ముందుకు రాబోతుంది అండ్ డెఫినెట్లీ మీకు నచ్చుతుంది సో మీరు తప్పకుండా థియేటర్స్ కి వెళ్ళి వాచ్ చేయండి అండ్ ఇంకొక అమేజింగ్ ఏం చెబితే మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు ఫాలో అవుతూనే ఉండండి నేను మీ కృష్ణ చైతన్య Thank you very much. Thank you. And my name is the interview. Okay. Okay. So thank you. And uh, one of the movies in November 19th, no soon in the theater. Please go and watch. watch. With your family. Yeah. You can That's go. Yeah. Producer is also here. You can go and watch the journey. Yes, you can go and watch the journey. You can go and watch the biscuits.
<laughs> anyways uh, thank you guys thank you so much thank you.